আল্লাহর কোনো ফল হয় না আল্লাহ কোনো ত্রুটি করেন না আল্লাহর সকল কিছু নিখোদ নিপন করে তিনি সৃষ্টি করেছেন বিশাল আকাশ বিশাল জমিন বিশাল প্রাণী জগৎ পাহাড়ি অঞ্চল বনাঞ্চল কত সুন্দর করে বানিয়েছেন যেখানে যেটা দরকার তাই দিয়েছেন সুন্দরবন তো আল্লাহ পাক ঠাকুর গাও দিতে পারতেন ঠাকুর গা দেন নাই দিয়েছেন কোথায় কোথায় খুলনাই দিয়েছেন এ অঞ্চলে দিয়েছেন কেন সুন্দরবনের সঙ্গে বান্দরবন মিল আছে আল্লাহ তো বান্দরবনেও সুন্দরবন দিতে পারতেন কিন্তু বান্দরবনে সুন্দরবন দিলেন না সুন্দরবনটা খুলনাই কেন দিলেন এই খুলনাই সুন্দরবন দেওয়ার কারণ হল কাল বৈশাখী ঝড় গুলো হয় না হয় আমফান আইলা সিডর কত কি হয়ে যায় এই যে একটা ধাক্কা সমুদ্র থেকে মেরে ফেলে মেরে দেয় এই ধাক্কা কি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন টেকেল দেওয়ার জন্য একটা প্রাচীর দিয়ে দিয়েছেন এই প্রাচীরটা যদি না দিতেন তাহলে যশোর সহ বরিশাল সহ খুলনা সহ সব উড়ে উড়ে ঠাকুর গাছ চলে যেত কথা বোঝেন নাই যেখানে যা দরকার তাই দিয়ে দিয়েছেন নিপুণ সৃষ্টি তার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন যেটা যে জায়গায় যা দরকার তাই দিয়ে দিয়েছেন আমার বন্ধুগুণ আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সেই জন্য বলছেন শুধু অন্য সৃষ্টি নয় তোমার বডির দিকে তুমি তাকায় দেখো আমি তোমাকে তোমার বডিটাও কত নিপুণ করে বানিয়ে দিয়েছি সুন্দর করে ব্যালান্স করে দিয়েছি প্রত্যেকের দেহের মধ্যে কিডনি আছে না নাই কিডনিটা কম জরুরি না বেশি জরুরি কিডনি ছাড়া মানুষ বাসে নাকি বাসে কিন্তু মরার মতো বাসা মরার মতো বাঁচা প্রতিটি কিডনির ওজন হলো দুইশো গ্রাম কত গ্রাম দুইশো গ্রাম ওজনের এই কিডনি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দুইটা কিডনি একটা রিজার্ভ রেখে দিয়েছেন একটা কাজ করে আরেকটা বন্ধ থাকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দুইটা কিডনি দিয়েছেন দশ লক্ষ দশ লক্ষ বিশ লক্ষ সাকনি দিয়েছেন প্রত্যেকটা কিডনি প্রতিদিন চব্বিশ ঘন্টায় দেড়শো লিটার রক্ত নিয়মিত সাকতেছে কার দয়া কার পরিচালনা আল্লাহর পরিচালনা আমার ভাইয়ের এই কিডনি কত জরুরি একটা বিষয় যাদের কিডনি নাই অচল হয়ে গেছে ডাক্তারের কাছে সাত দিন পর পর চলে যায় ডায়ালাইসিস করার জন্য ডায়ালাইসিস মেশিনের ওজন হলো একশো কেজি কয়শো কেজি বলেন একশো কেজি আর আমার আল্লাহ ডায়ালাইসিস করার জন্য কিডনি দিলেন কয়শো গ্রাম দুইশো গ্রামে কয়শো কেজি মেশিনের কাজ করে একশো কেজি মেশিনের কাজ করে তাহলে আল্লাহ পাক বডির সঙ্গে কিডনি ব্যালান্স করে দিয়েছেন দেন নাই মাত্র দুইশো গ্রাম দিয়া এত বড় ডায়ালাইসিস মেশিনের কাজ এই কিডনি করে ফেলে দিল বন্দারে হঠাৎ করে একটা কিডনি যদি অকেজ হয়ে যায় বান্দা আরেকটা কিডনি তোর জন্য রিজার্ভ রেখে দিয়েছি যেন তুই বাকি জীবন বাকি কিডনি দিয়ে চালাতে পারিস পানি দিয়েছেন পানিটা কিডনির কিডনি পানির উপরে ভাসে এই কিডনিটা খুবই জরুরি কিডনি ঠিক রাখার জন্য পানি দরকার অনেক সময় প্রস্তাব ইনফেকশন হয়ে যায় চরম কষ্ট হয় কোমরে ব্যথা সৃষ্টি হয়ে যায় সেই সময় ডাক্তাররা যত ওষুধ দেন তার চাইতে বড় ন্যাচারাল ওষুধ আল্লাহরা বুলা আলমিন দিয়েছেন এত সুন্দর ওষুধ আল্লাহর কি কুদরত গাছের আগায় রহমত গাছের আগায় শরবত গাছের আগায় কি শরবত কি গাছ ডাব তাই না ডাবের গাছ ডাবের গাছ না নারিকেলের গাছ আচ্ছা যেটাই ডাব সেটাই নারিকেল যদি হয় ঝোনা হবে না কোন গুণা যদি হতো পাপ যদি হতো ডাব হতো মহাপাপ মানে এক মানে মুন্সির ছেলে ডাব চুরি করছে শুনল যে না নারিকেল চুরি করছে তো নারিকেল চুরি করার পরে ধরা পড়ছে এসে বলছে এই তোমার ছেলে তো নারিকেল চুরি করছে কি নারিকেল না ডাব বলো তো কে নারিকেল কে যদি হয় ঝোনা হবে না কোনো গুণা যদি হতো ডাব হতো মহাপাপ নিজের নিজের আয়ত্তে 
রায় নেওয়ার জন্য এরকম কিছু চেষ্টা রত কিছু লোক আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই এগুলো করা যাবে না তাহলে এই ডাব বান্দর অকল্যাণ না কল্যাণ এই ডাব গাছগুলো হয় কোথায় জানেন এই যে সেন্ট মার্টিন আছে নারিকেল জিঞ্জিরা বিভিন্ন দ্বীপ দ্বীপাঞ্চলে এই ডাব গাছটা বেশি থাকে আমাদের দেশে আছে কিন্তু দ্বীপাঞ্চলে এই গাছগুলো বেশি থাকে এটা একটা এমন একটা গাছ এর মধ্যে রুটিও আছে সুবানাল্লাহ বলেন রুটিও আছে পানিও আছে রুটিও আছে পানিও আছে ক্ষুদা লাগছে বাস ওর মধ্যে আপনি রুটিটা বের করে খেয়ে নিলেন এরপরে পানি খেয়ে নিলেন বাস সকালের নাস্তা হয়ে গেছে এটা জোরে কোন সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ডাবের পানি দিয়েছেন ডাবের পানি বান্দা না খায়া খাওয়ার পর কোক নিয়ে আসে কি নিয়ে আসে এই যে কোক নিয়ে আসছে আমার জন্য বুঝলেন দুপুর পর কোক খান পেপসি কোকো কোলা আছে না কোকো কোলা এগুলো লিভার ব্রাদার্স এর কি বলে এগুলো হচ্ছে ইহুদি পণ্য পেপসি কোকো কোলা এগুলো ইসরায়েলি পণ্য এগুলো এগুলো খাবেন না এগুলো দিয়ে পায়খানা ভালো সাফ হয় টয়লেট আছে না টয়লেট এত এটার প্রোডাকশন এগুলোর সাথে আমরা সম্পর্ক রাখবো না আমরা সম্পর্ক রাখবো ন্যাচারাল খাবারের সাথে জোরে বলি ইনশা আল্লাহ কোনো কিছুকে বাদ আছে আমার আল্লাহর দেওয়া আল্লাহর কোনো কিছুকে দেওয়া বাদ আছে সব তো আল্লাহ দিয়ে দিয়েছেন আমরা আল্লাহ নিয়ামতের নিয়ামত গুলোকে গ্রহণ করব যত রোগ আছে সমস্ত রোগের ঔষধ দুনিয়াতে আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই সব ওষুধ কে দিয়েছেন করোনা দিয়েছেন কে তার ওষুধ আছে না নাই আছে তবে সমস্ত অসুখ থেকে রোগ থেকে রোগ মুক্ত হওয়ার জন্য এক নাম্বার শর্ত হল পাপ মুক্ত জীবন করতে হবে কি মুক্ত সম্মানিত ভাইয়েরা কথা এত কথা বেড়ে যায় মূল বিষয়ে যেটা বলতে চাচ্ছিলাম শুরুতে এই আল্লাহ রাবুল আলমিন যে কিতাবটা দিয়েছেন এই কিতাবও একটা ঔষধ জোরকন সুবাহান আল্লাহ এটাও একটা রহমত আমি আপনার পদে যে কোরআনটা নাজিল করেছি শেফা করে দিয়েছি আরোগ্য করে দিয়েছি আর রহমত করে আমি বান্দার জন্য নাজিল করেছি জোরে বলি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠি যে বান্দার সুন্দর করে কোরআন তেলাওয়াত করবে তার লাঞ্চটা ঠিক থেকে যাবে ফুসফুস প্রবলেম হবে না আল্লাহ নামটা এমন একটা নাম যে নামকে রিসার্চ করে বিজ্ঞানীরা বহুদিন গবেষণা করেছেন হামজা শব্দ তো যেখান থেকে উচ্চারণ হয় লাম শব্দ যেখান থেকে উচ্চারণ হয় হা শব্দ যেখান থেকে উচ্চারণ হয় কোন বান্দা যদি আমার আল্লাহর নামটা বারবার নিতে থাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন তার হার্ট লাঞ্চ লিভারকে সুন্দর করে সংরক্ষণ করে দেন জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আমার আল্লাহর নামটা কি বলেন তো ভালো করে আর একটু জোরে বলেন এরপরে দেব দেবী আছে না আচ্ছা ভগবান ভগবতী আছে না নাই গড গড এস আছে না নাই আছে প্রত্যেকটি যারা ডাকে পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সবারই একটি স্ত্রীলিঙ্গ আছে আপনি খুঁজে পাবেন দেখবেন আপনি যেখানে যে যেটা ডাকুক তার একটা স্ত্রীলিঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায় পৃথিবীর কোনো ভাষাবিদ আল্লাহ শব্দের কোনো স্ত্রীলিঙ্গ খুঁজে পায় নাই নাই জোরকান সুবাহান আল্লাহ আল্লাহর কুদ্রত দেখার জন্য তো গাছের ডালে বিসমিল্লা খোঁজার দরকার নাই গোস্তের ভিতরে বিসমিল্লা খোঁজার দরকার নাই দেখেন না মাঝে মাঝে খোঁজে সবাই এগুলো খোঁজার দরকার আছে আমার আল্লাহ তো এমন মহান আমার বডি তো আল্লাহ চেনার জন্য যথেষ্ট নিখুঁত সৃষ্টি নিখুঁত যার ভিতরে কোনো খুঁত নাই জোরকাল সুবাহান আল্লাহ একটা নারীর দিকে কি নজর দেয় শোক ফেলে না নিখুঁত না হলে কি আর শোক ফেলে ঠিক কে না ঠিক এটাও ঠিক নারীর দিকে আপনি তাকাবেন যত মন চাই তাকাবেন বিয়ে করে তাকান 
কোন আপত্তি নাই খালি তাকাবেন কেন যা দরকার হাইসুমা শাইতুম নিসাউকুম হারসুল লাকুম আল্লাহর কথা আল্লাহ আকবার বলে কোন সমস্যা নাই কোন প্রবলেম নাই কিন্তু তোমাকে বৈধতা নিয়ে তাকাতে হবে ঠিক কিনা এটাই তো প্রশ্ন খাও আল্লাহ খাইতে কথা মানা করেছেন খাও কিন্তু খায়ো না কোনটা মদ খায়ো না খাও খায়ো না কোনটা হারাম কিছু খেয়ো না আল্লাহ পাক কোথাও আল্লাহ পাক খেতে মানা করেননি আল্লাহ এত কৃপণ না তো আল্লাহ কোথাও বলেননি কম খাও এটা আল্লাহ কোথাও বলেননি কুলু ওসরাবু খাও পান করো ওলা তুসরিফু অপচয় করো না কার কথা আসতে বলবেন না কার কথা আল্লাহকে সংকীর্ণ না উদার আল্লাহ কাফেরকে খাওয়ায় না মোশেককে খাওয়ায় না চোরকে খাওয়ায় না ডাকাতকে খাওয়ায় না আমার আপনার মতো হলে না মানে আমার বোঝানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে এরকম ধরনের যে আমার যে শোকর আদায় করতেছে না আমার শত্রুতা করে আমার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয় আমার শরীয়তকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এরকম আল্লাহ তালা যদি আমাদের মতো অ্যাকশন নিতেন কেউ কি ভাত পেত কেউ কি অক্সিজেন পেত পেত না আল্লাহ সবাইকে খাওয়ান কত রহমান তিনি জরকান সুবাহান আল্লাহ সবচেয়ে বড় ধৈর্যশীল কে আল্লাহ তালা स्वीकार कर सबकि তবে সুরা রহমানের সুরত আল্লাহ যত নিয়ামতের বর্ণনা করেছেন এক নাম্বার বর্ণনা করেছেন কি সবাই বলেন জোরে বলুন আল্লাহ আকবর রহমান কে রহিম কে আমার একমাত্র বন্ধু কে রহমান শব্দটা রেহেম থেকে এসেছি রেহেম মানে হল জরায়ু যে জায়গায় সন্তান তার মার পেটের ভিতরে যে স্থানে দশটি মাস অবস্থান করে দশটি মাস যে জায়গায় সন্তান ধীরে ধীরে বড় হয় সেই জায়গার নাম হলো জরায়ু রেহেম জরায়ু থেকে আগত সন্তানকে তার মা যতটুকু না ভালোবাসেন তার চাইতে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি গুণ আমার আল্লাহ তার বান্দাকে ভালোবাসেন আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দয়াকার সবচেয়ে বেশি মায়াকার সবচেয়ে বেশি প্রেম কার সবচেয়ে বেশি দরদটা কার বেশি আল্লাহর বেশি কিন্তু আমাদের সেই দরদ আছে নাকি সেই দরদ যদি থেকে যেত সেই মোহাম্মদ যদি থেকে যেত বান্দার দ্বারা কোনো খারাপ কাজ হতো না পাপ কাজ হতো না আমি আল্লাহকে কত রকম ভালোবাসি আর কত রকম ভালোবাসি না তার বড় প্রমাণ হবে হচ্ছে আমার আমল নামা আমার আমল নামার ভিতরে যদি গুণা না থাকে আমার ভিতরে যদি পাপ না থাকে তাহলে ভাববো আমি আল্লাহকে দারুণ ভালোবাসি আল্লাহকে আমি মহাব্বত করি আমি আল্লাহকে খুব ভালোবাসি এটা তার বড় প্রমাণ আল্লাহ বলছেন বান্দারে শোন আমি তোর প্রতি কত উদার তুই জেনে নে জোরে বলুন আল্লাহ আকবর তুমি যদি বড় বড় গুণাগুলোকে নিজের জীবন থেকে মাইনাস করো বড় বড় গুণাগুলো কি রসুলকে রসুলকে সাবিরা প্রশ্ন করলেন পিতামাতার সঙ্গে খারাপ আচরণ করা আর নাম্বার তিন হলো রসুল বললেন অকল জোর বাজে কথা বেহুদ কথা মুখ থেকে বের করা এই তিনটি বড় বড় গুণা নবীজির লিস্ট করে জানিয়ে দিলেন এই তিনটি গুণা সমাজে আজকে নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই আল্লাহ বলছেন এই সমস্ত বড় বড় গুণাগুলো আমার একটা আলোচনা আছে লম্বা আলোচনা দীর্ঘ প্রায় সতেরোটা খুদবার আলোচনা আছে একশোটি কবিরা গুণা কয়টি কবিরা গুণা একশোটি কবিরা গুণার উপর একটা আলোচনা আছে আমার 
আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই সমস্ত গুনার কথা বলে বলছেন বান্দান ইনতাজিতানিবু কাবাইরাক কবিরের বহু বচন কাবাইর তোমরা যদি বড় বড় গুনা থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারো আমি আল্লাহ তোমার ছোট ছোট গুনার দিকে তাকাবই না সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ ছোট ছোট গুনা থেকে পাপটাই দেব না আমি বড় গুনা যেগুলো করছো বড় গুনা থেকে যদি নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারো ছোট গুনা যা হয়েছে সব আমি মিটায়ে দেব জান্নাত দিয়ে দেব যাও সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ তাহলে আজকে আমরা বড় গুনা কয়টা জানলাম বলেন কয়টা জানলাম এই তিনটার উপর একটু পরে আবার আলোচনায় আসতেছি মূল পয়েন্টের দিকে আমি একটু ফিরে আসতে চাচ্ছি সম্মানিত ভাইরা সুরাতুল হুজরাত মনে আছে আপনাদের হুজরাত এটা এমন একটা সুরা যে সামাজিক সুরা সামাজিক জীবনে এই সুরাটা দারুণ দরকার যদি কেউ সোশ্যাল হতে চায় সামাজিক হতে চায় সামাজিক জীবনে যদি বসবাস করতে চায় তার জন্য এই সুরাটা খুবই প্রয়োজন একটা চেয়ারম্যানের জন্য দরকার একটা পরিবারের জন্য দরকার একটা নেতার জন্য দরকার মানে সোশ্যাল যে হতে চায় তার জন্য সুরা হুজরাত খুবই জরুরি কিন্তু আজ এই সমস্ত সুরাগুলো না জানার কারণেই মানে অনাকাঙ্ক্ষিত অপ্রত্যাশিত কিছু আচরণ মুসলমানদের ভিতর থেকে পাওয়া যায় আমার ডান পাশে চেয়ারম্যান মহোদয় বসে আছেন ভদ্র মানুষ আলহামদুলিল্লাহ আলোচনার মঞ্চে আলোচক উঠে গেছে সামনে থেকে মাইক টান মেরে যে ধরে এটি কি কোনো মানুষের কাম আসতে এটি কি কোনো মানুষের কাজ হ্যাঁ আপনার ভালো লাগে নাই আপনি থেকে মহাসাবার ভিত্তিতে অত্যন্ত সম্মান যত্নের সাথে আপনি তাকে নোট করেন আপনি তাকে হেতে সাফ করেন আপনি তাকে একটা চিরকুট দেন সুন্দর করে বুঝান বলেন অডিয়েন্সকে বলেন আপনি মাইক টান মেরে ধরবেন এমন জাতীয় আচরণ হলো মূর্খুদের আচরণ আবু জেহেলদের আচরণ অসভ্যদের আচরণ যেখানে এই জাতীয় কোন আচরণ লক্ষ্য করবেন যেখানেই দেখবেন সেখানে গোলা চিপে ধরবেন সবাই থামবেন তো আর অপরাধ বেড়ে যাবে সোজা কথা বলো কার কথা আল্লাহর কথা আমার মুখে যা হবে আমার অন্তরে তাই থাকবে এটাই হচ্ছে মুখলেস ইমানদারের পরিচয় মুখে ভিতরে মুলাফিকের বাচ্চা তুমি মনটা সাদা করে ফেলো তোমার জন্য জান্নাত ওপেন হয়ে যাবে তোমার মন কালো তুমি জান্নাত পাবা না মনটা আমরা সাদা করব জোরে বলি ইনশাআল্লাহ জোরে বলি ইনশাআল্লাহ কষ্ট পাচ্ছেন এগুলো হওয়ার পেছনে আরেকটা কারণ হলো ভালো বন্ধু নাই ভালো বন্ধু নাই আজকে দুনিয়াতে ঠিক কি না বন্ধু নির্বাচন যদি আমরা করতে পারি ভালোভাবে এটা আখেরাতেও কাছে লাগবে এক বান্দা জান্নাতে যাচ্ছে জান্নাতে গিয়ে বলতেছে আল্লাহ আমার জাগতিক জীবনের একটা বন্ধু ছিল সে কোথায় জাহান নামে কি সে জাহান নামে থাকলে আমি তো জান্নাতে ভালো লাগতেছে না আমার আল্লাহ সেই সময় বলবেন এই জান্নাতি বান্দার যেহেতু খায়েস চাওয়া ওই বন্ধু জান্নাতে যাক যা ওই বন্ধুকে মাফ করে আমি জান্নাত দিয়ে দিলাম তাহলে ভালো বন্ধুর দরকার আছে দুনিয়াতেও দরকার আখেরাতেও দরকার একটু আলেমদের সহবতে আসেন আমি তো ছোটখাটো মানুষ তেমন এলেম কালাম তেমন কিছু নাই এই জাতীয় কথাগুলো বন্ধ করুন হাত ভাঙ্গ ঘাড় মটকায় দাও খেলা হবে এই জাতীয় কথা আলেমদের বিরুদ্ধে বললে আল্লাহ দর্শক হবে কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা আজকে কোথায় সবাই না সবাই যেরকম তা না আপনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে আপনি তাকান আজ পর্যন্ত ওনার মুখ থেকে অজাচিত কোন কথা আলেমদের বিরুদ্ধে একটা শব্দ তিনি বের করেননি কত সুন্দর তিনি ভদ্র মানুষ কিছু উচ্ছৃঙ্খল কিছু আতিপাতি বেদক কিছু আছে না নাই ওদের জন্য দরকার কোন সুরা কোন সুরা সুরা হুজরাত দরকার সুরা হুজরাত পড়ে না তো কি কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা বলি আলহামদুলিল্লাহ এই আসনের যিনি এমপি প্রেজেন্ট নাবিল আহমদ সাহেব কয়েকদিন আগে একটা মাহফিল একসাথে ছিলাম খুব ভদ্র মানুষ উনি বসে আমার আলোচনাগুলো শুনলেন প্রায় এক ঘন্টা ধরে বসলেন শুনলেন তিনি আলোচনাগুলো শুনলেন বিষয়টা হলো কোরআন তো হক কথা বলে কোরআন বলে সুদ খাইস না আপনি সুদ খেলে কি আপনার ভালো লাগবে কোরআন বলে চুরি করিস না সোর আপনার তো ভালো লাগবে না যার কাছে কোরআনের আলোচনা ভালো লাগে না ভাববেন যে ওর মধ্যে ভেজাল আছে 
এখন কি উঠবেন না উঠলে কিন্তু খবর আছে সবাই বসে থাকেন জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ সুরাতুল হুজরাত দেখেন এই আয়াতটা কখন না এই সুরাটা কখন নাজিল হলো আমার নবী যে আলোচনা চালাচ্ছিলেন কথা বলছিলেন এমন সময় সামনে দুজন সাহাবি হজরত আবু বাকার সৈয়দ আবু বাকার এবং অমর রাজি আল্লাহ আনহুমা এই দুজন সাহাবি দুজন কথা বলছিলেন দুজন কি চিনি তো আমরা সবাই নাকি এক মাহফিলে বললাম ওমর ফারুককে কে চিনেন সামনে দিকে এক ছেলে দাঁড়ায় বলে হুজুর চিনি কেমনে চেন আমাদের বাড়ি দোতলায় ভাড়া থাকে ছিল প্রতিদিন নিয়মিত আমল করতেন আমার নবী যে একদিন সাহাবেক নামকে লক্ষ্য করে বলেন আজকে চারটা কাজ কে কে করেছো এক নাম্বার দাম কে করেছো হাত উঠছে কিছু জানাজাকে পড়েছ হাত কিছু কমে গেছে রসুল বলেন ঋণ শোধ কে করেছ হাত আরো কিছু কমছে অসুস্থ কে কে দেখেছ আরো হাত কমে গেছে অনেকের হাত কমে গেছে শেষ পর্যন্ত চারটা কাজ রসুল যখন লিস্ট করলেন ফুলফিল করেছেন আবু বকর সিদ্দিক রাদি আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ আবু বকর আবু বকরি তার সাথে কেউ কোনোদিন পারেও নাই আল্লাহ একবার বলে কথা বলতে লাগলে এই কথাটা দুজন বাবার কাছে চলে গেছে হাজরে তোমার ফারুক তার মেয়ে হাফসার দিয়ে বলছেন মা তুমি কোন পুরুষের সঙ্গে আমার তুলনা দাও আমার ভাই আবু বাকার হিজরতের রাতি একটা রাতি নবীর জন্য যে সেবাটা তিনি দিয়েছেন তার আমল নামে এক পাল্লাই দিলে পরে আর আমার আমল নামে এক পাল্লাই দিলে পরে আবু বকরের এক রাতের আমল আমল নামাটাই বেশি ভারী হয়ে যাবে এই দুই জন দামি সাহাবি সামনে বসা নবীজি বয়ান করছিলেন এমন সময় দেখা গেল ওই দুই জন সাহাবি কথা বলতে বলতে পরস্পর কথা বলতেছেন কথা বলতে বলতে দুজন চটাল কথা বলে ফেললেন বড় আওয়াজে কথা বলতে লাগলেন তাদের কথার আওয়াজটা আমার নবীর আওয়াজের চাইতে যখন বড় হয়ে গেল নবীর আওয়াজটা তাদের আওয়াজের তুলনায় ক্ষীণ হয়ে গেল ছোট হয়ে গেল আল্লাহ সহ্য করতে পারলেন না আমার নবীজির মন কষ্ট হলো হারে আমার কথার চেয়ে ওরা চিৎকার মেরে মেরে কথা বলে নবীজি কষ্ট অনুভব করলেন আল্লাহ সহ্য করতে না প্রায়ত নাসিল হলো সুরা হুজরাত मुसल्ली जरा तुम्हारे आवाज इमाम चे बड़ करना कर्मी जरा आतारा चाहते कर्मी तुम्हारा नेतार ऊपर तुम्हारा कथा बोलो ना कि कथा की बोझा जाए कथा बोझा जाए मस्जिद कमिटी सभापति एम एक सभापति जर पांच अक्त नाम मदर बोतल नहीं थे एम सभापति आई आसते बोलें ना छा न সাত দিন নামাজের খবর নাই শুক্রবারে না আসলে তো পথ থাকে না শুক্রবারে একটা মস মশা লঙ্গি খদ্দরের একটা পাঞ্জাবি পরে মাথায় একখান টুপি লাগায়া বাস সবার আগে মসজিদের প্রথম কাতারে বসে গেল তার মুসলনা তার যায় নামাজ তো পাড়ায় আছে সভাপতির যায় নামাজ বোঝেন নাই সভাপতির যায় নামাজ প্রথমে বসে গেল ইমাম সাব যখন খুদ্বা শুরু করে 
সহদের সাপ বলে খতিব সাপ সাপ মেনে খুদবা দিবেন দেখবেন খবর আছে কিন্তু এই যে আপনি হুকুমদারি করছেন এই যে আপনার আওয়াজটা বড় হয়ে যাচ্ছে এই আয়াত যখন নাসিল হয়ে গেল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন তোমরা তোমাদের আওয়াজটাকে বড় করে আওয়াজ করে কথা বলো না রসুলের উপরে যদি এমনটা করে ফেলো তোমার জীবনের নামাজ রোজা জিহাদ দান সব যা কিছু করেছ এই বেদবীর কারণে সব তোমার মাইনাস হয়ে যাবে নিষ্ফল হয়ে যাবে এই জন্য আমার বন্ধুরা এখান থেকে বোঝা গেল ইসলামে বেদবদের কোনো স্থান নাই বেদবদের কোন স্থান আছে বেদবি করা যাবে না জ্ঞানী হওয়ার আগে আগে আদব শেখো জ্ঞানী হওয়ার আগে আদব শেখো আদব হলো সবচাইতে বড় একটা বিষয় বিনয়ী হতে হবে আমাকে আপনাকে কথায় বিনয়ী হতে হবে কাজে বিনয়ী হতে হবে আল্লাহ রাবুল আলমিন সুন্দর করে বলেন রহমানের যারা বান্দা জুমিনে যখন তারা চলাচল করে বিনয়ী হয়ে চলাচল করে রাস্তায় যখন চলে অত্যন্ত বিনয় হয়ে চলে আমার নব যে সারা জীবন তিনি রাস্তায় যখন হাঁটতেন চলাফেরা করতেন তার বুকটা উঁচু থাকতো না আমার নবজি তার ঘাটটা একটু নিচু করে দুই পার বৃদ্ধাঙ্গুলের দিকে নজর দিয়ে দিয়ে হাঁটতেন মমিন কখনো দম্ব ভরে চলবে না মমিন কখনো শৃঙ্খল হবে না মমিনের হাঁটা চলা কথাবার্তা আচার আচরণ লেনদেন সব হবে ভারসাম্যপূর্ণ জীবন হবে উশৃঙ্খল জীবন সে লালন করবে না কারণ এই দুনিয়াতে এসেছি আমরা ক্ষণিক জীবনের জন্য মূলত এই দুনিয়া দুনিয়া নয় এই দুনিয়া হচ্ছে একটা পরীক্ষার হলের মতো এই পরীক্ষার হলে আমাকে পরীক্ষা দিতে হবে যার পরীক্ষক হচ্ছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আর শিক্ষক হলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম আর সিলেবাস তো এটা একটা হলো কোরআন আর একটা হলো হাদিস এই সিলেবাসকে সামনে রেখে যদি চলতে পারি পরীক্ষা যদি দিতে পারি আল্লাহ পাক আমাকে আপনাকে জান্নাত দিয়ে দিবে জোরে বলি সুবাহান আল্লাহ আরো জোরে সুবাহান আল্লাহ আমাদের শিক্ষক কে আমাদের শিক্ষক কে হ্যাঁ মহান শিক্ষক তিনি আল্লাহ আকবর বলেন কোন দিকের তিনি শিক্ষক ছিলেন না সব দিকের শিক্ষা তিনি দিয়েছেন বলি আল্লাহ আকবর তার দাম কত তার সম্মান কত এই মাসের নাম হলো রজব মাস কি মাস রসুল মেরাজ করেছেন এই মাসে তাই না মেরাজ করেছেন চাঁদের দেশে মানুষ যায় না চাঁদের দেশে মানুষ যায় না আর আমার রসুল কোথায় চাঁদের দেশে গেছিলেন কোথায় গেছিলেন বলেন কোথায় গিয়েছিলেন কত তার দীর্ঘ সফর এক চাঁদের দেশে কুত্তাগুলো আর ফিরে আসে নাই বুঝলেন তো এলিজা নামে একটা মেয়ে নাসা থেকে তাকে নির্বাচন করা হয়েছে এলিজা তার বয়স এখন সতেরো বছর সে দু হাজার তেত্রিশ সালে চাঁদের দেশে যাবে না ফেরার উদ্দেশ্যে সে তার জীবন উৎসর্গ করে দেবে সে চাঁদের দেশে যাবে আজ পর্যন্ত চাঁদের রহস্যই খুঁজে পেল না অথচ পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম জায়গা হলো চাঁদ মঙ্গল গ্রহে অনেকে জায়গা কেনে কি কেনে মঙ্গল গ্রহে জায়গা না কিনে ওই সাহারা মরুভূমির জায়গাগুলো আবাদ কর কি ঠিক কিনা বলে আমার বুঝে আসে না পাগল ছাগল কিছু আছে তো ওই চাঁদের দেশের এই চাঁদ নিয়ে কত গবেষণা হচ্ছে অথচ সূর্যের আয়তন নিয়ে আমরা অনেকে জানি পৃথিবী থেকে সূর্য তেরো লক্ষ বড় তেরো লক্ষ গুণ বড় এটা একটা আন্দাজে অনুমান সূর্যের কাছে কেউ আজ পর্যন্ত যেতে পারে নাই থাকবে ঠিক থাকবে সূর্যের কাছে গেলে আস্ত থাকবে এখানে থেকে থাকা যায় না সত্র মাসে ওই জায়গায় যাবে কেমন সে এই তো সূর্য সূর্যের চেয়েও নয় লক্ষ গুণ বড় এক একটা তারকা আকাশ যে কোথায় আল্লাহ জানে দূর দিগন্ত আল্লাহ আকবর বলবেন না জোরে বলি আল্লাহ আকবর 
আমার নবীজি কি প্রথম আসমান গেছেন কত আসমান পার হইছেন বলেন কয়টা আসমান জেমস ফেরোডে কোপারনিকাস আইনস্টাইন ডালটন গ্যালিলিও এই যে বড় বড় বিজ্ঞানী গুলো আমাদেরকে মহাবিজ্ঞানী বলি মহাবিজ্ঞানী আই আইনস্টাইন রাসূল কত বড় মহাবিজ্ঞানী সাতটা আসমান পেরিয়ে আর সাতদিন পর্যন্ত তিনি সফর করেছেন সম্মানিত ভাইরা চাঁদের দেশে আমার নবজির চাঁদের দেশে যাওয়া লাগে নাই আবু তালে আমার নবীর আপন চাচা কাফের না মুসলিম বলেন কাফের না মুসলিম অভদ্র না ভদ্র ভদ্র বলেন বলেন কি বলেন ভদ্র কাফের কিন্তু তিনি ভদ্র ছিলেন রসুলের সঙ্গে কোনোদিন খারাপ আচরণ করেননি কখনো না কখনো না আমার দেশের বহু হিন্দু ভাইরা আছে খুব ভদ্র অনেক মুসলমানের চেয়ে ভদ্র আসেন আনে বলেন তো বাবু তালেন যদিও কাফের কিন্তু কি ভদ্র কাফের একদিন রসুলকে দেখে বলছেন রসুল তখন নবী হয়ে গেছেন রসুল রসুল তখন বলা হচ্ছে মোহাম্মদ আমি তোমাকে তোমার বাল্য জীবনের একটা স্মৃতিচারণ করতে চাই কি স্মৃতিচারণ বলেন চাচা তুমি যখন জন্ম নিলে তোমার মার মনটা খারাপ কেন তোমার আব্বা মারা গেছেন তোমার আব্বার ইন্তেকাল হয়েছে তোমার ছয় মাস আগে তোমার মার মুখে হাসি নাই কোন এক চাঁদনি রাতে দেখতে পেলাম তোমার মা তোমাকে চাঁদনি আকাশের নিচে শুয়ে রেখেছে তোমার জন্মের একদিন পর তোমার জন্মের একদিন পরে চাঁদনি আকাশের নিচে তোমাকে শুয়ে রেখেছি তোমার মা কাছে নাই আমি তোমার কাছে গিয়ে দেখলাম তুমি তোমার ডান হাতটা নড়াচড়া করো আর চাঁদ তোমার হাতের উপরে পড়ে যায় তুমি তোমার বাম হাতটা নড়াচড়া করো চাঁদ তোমার বাম হাতে পড়ে যায় তুমি তোমার চক্ষু দিয়ে যখন ডান দিকে তাকাও চাঁদ ডান দিকে যায় তোমার চক্ষু যখন বাম দিকে নাও চাঁদটা বাম দিকে চলে যায় মোহাম্মদ এমনটা হলো কেন বলো তো তুমি তো আল্লাহর পায়গাম্বার আমি তো তোমাকে অবশ্যই আল্লাহর পায়গাম্বার বলি কিন্তু বিশ্বাস করি না কথা বোঝেন নাই বিশ্বাস করি কিন্তু ইমান আনবো না মানে এরকম ধরনের কথা আবু তালেব বললেন ও মোহাম্মদ তুমি যে আল্লাহর পায়গাম্বার তার বড় প্রমাণ হলো আমি আমার দুইটা ছেলেকে তোমার হাতে দিয়ে দিয়েছি কিন্তু আমার বাপ দাদার ধর্ম আমি ছাড়তে পারতেছি না মোহাম্মদ সরি এরকম সরি বলার লোক এখন আসে না নাই এরকম সরি বলে না নিজের নিজের খোটা ছাড়বে না খোটা বোঝেন তো নিজের খোটা ছাড়বে না আমার নবী যে বললেন চাচা শোনেন আপনি সেই রাত্রে যে আমাকে দেখেছেন আমার ডান হাতে চাঁদ আসে বাম হাতে চাঁদ আসে ডান দিকে তাকালে জ্ঞান ডান দিকে চাঁদ লাভ মেরে চলে যায় বাম দিকে চাঁদ লাভ মেরে চলে যায় এটার কারণ কিন্তু অন্য কিছু নয় চাচা এটার কারণ হলো আমার জন্মের ছয় মাস পূর্বে আমার আব্বা মারা গেছেন মন মা মার মনটা খারাপ মা আমাকে সময় দিচ্ছেন না শুধু কান্নাকাটি করছেন আল্লাহ আমাকে মুহূর্তের জন্য চাঁদ আমার খেলনা বানাইয়া দিয়েছে যেরকম সুবাহান আল্লাহ বিজ্ঞানের চাঁদের দেশে যায় আমার নবীর হাতে চাঁদ পড়ে আমি যা দেখি তোমরা তা দেখতে পাও না হাদিস আসেন এটা আমি যা শুনি তোমরা শুনতে পাও না আমি যা দেখি তোমরা তা দেখতে পাও না আমার নবীজির এত সান মান তিনি সবকিছু চোখ দিয়ে দেখেছেন এই মজেজা কে দান করেছেন এগুলো হলো মজাজা এগুলো কি বলেন মজাজা এটি সাধারণ কোন মানুষের মধ্যে আসবে নাকি আসবে না প্রত্যেক পায়গাম্বারকে তিনটা গুণ দেওয়া হয়েছে এক নম্বর হলো মজাজা নম্বর দুই হলো ওহি জিব্রাহিম তাদের কাছে এসেছেন ওহি নিয়ে নম্বর তিন হলো হোসনে খোল উত্তম চরিত্র এই পৃথিবীর কাউকে এই তিনটা গুণ শুধু হোসনে খোল ছাড়া এই দুইটা গুণ পৃথিবীর কাউকে দেওয়া হয় না এই দুইটা গুণ শুধু স্পেশালি আল্লাহর পায়গাম্বারদের জন্য আমার নবীজি সম্মান মান আরো কত বেশি দেখেন সকল পায়গাম্বারদের জন্য কালিমা হলো এক রকম আমার নবীর কালিমা আর এক রকম সমস্ত পায়গাম্বারদের কালিমার ভিতরে রসুল শব্দ নাই আমার নবীর কালিমার মধ্যে রসুল শব্দ আছে না নাই আদমের কালিমা কি সবাই বলেন লা 
Adamu Safiullah La ilaha illa Allah Ibrahim Khalilullah La ilaha illa Allah Musa Kalimullah La ilaha illa Allah Isa Ruhullah Aman Nabiri Kalima Bolin Shabai La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alayhi wa sallam Kuru Nabiri Kalima Aman Nabiri Rasul Ase Aman Nabiri Kalima Aman Nabiri Kalima Rasul Laga Adiyya Chen Ke Ke Laga Adiyya Chen Allah Laga Adiyya Chen Shiala Ni Shri Rasul Ni Shri Kitab Ni Shri Islam Ni Jodhi Ke Waja Chito बाती को कोमिंग करे दौलत तेरे धर्म आप रखा दे अधिया फिर गला के रहा हर बाती को धारे इसलिए वर्ष शुद्रा उस यार शाब्दन मेरे तबे मेरे रिसाला यार सुल्ला कस्टर छप मत आलोचना कर बो, चला बो आलोचना, कोस्टो चाप ना दे, जोरे बोले इन्शाअल्लाह, आरो जोरे बोले इन्शाअल्लाह, ताहले सुरा खुजरात दरकरा सना नहीं, आधो बेर सुरा ना बेर तो बेर सुरा, आधो बेर सुरा, आधो बेर सुरा ऐठा, अमर आधो शिक बो, जोरे बोले इन्शाअल्लाह, शन मने तुम्हारे रा अल्लाह बोल चेन, जरे ईम वही मामदर तुमरा भाई भाई होए जाओ की होए जाओ भाई बामर की भाई भाई होते पे रची अमर की भाई भाई ना शुत्रु शुत्रु नमाज पुरी जमाते जमाते नमाज पुरी अमरा अल्लाह चान अमरा भाई भाई होए जाए अमर की भाई भाई होते पे रची मामला कम ना बेशी आस्ते मामला कम ना बेशी बेशी मामला बेशी हाँ लक्षण की भाई भाई लक्� मामला जनो होए इटर जनो किसू अग्रहो दौर मतो उत्साहो दौर मतो लोको आसन है नहीं दुई भाई के दुई जन लगाए दे तू ही लगा तू ही लगा अब अपन सब तो नमाज़ बोले आसन है नहीं इटर नम ईमानदर नॉय अमार फ़ायर अब अल्लाह रब बुलाए रहे मुस्तफा तुल हुजरतीर दश नंबर आये थे बोलचें إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون جربون الله أكبر نشم بهجر مؤمن إيمان الجر الدبي كوري ترحبي برتت تربند نابده ترك خنو أسرين كل حبنا باي باي كن نقول لا جبنا حضرت تمہارے فاروق کے شاشنا مول بول بول لام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شاشنا مول شئی سمائی امر فاروق رضی اللہ عنہ چھلین شئی دشیر گفر نار بیچاروک چھلین مدینر چیف جسٹیس رضی اللہ عنہ دائیت تینی پالون کر چھلین چوبیس تماش تینی بیچار پر دینی دائیت تو پالون کر لین دائیت تو جہن تر پورنو ہوئے گا لو دوی تا بسر پار کرے شیش دی کار جو دی بوشے شیج لانس تھے کہ تینی بیر ہوئے آش لین باری دیکھ رونا دی چھین آر بولچن اللہ اے مون بیچار پو تیر دائیت پالون کو لام ایک تا بیچارو کورتے پال لام نمانے آشا مین آئی سبحان اللہ سرکم سبحان اللہ کی نائی اور آمار دیش مانوش بیشی ناشا می بیشی الحمدللہ یہ کی بھائی بھائی لکھ تا ہو لے اس سورہ کی دورکر آسے اس سورہ دورکر آسے आमर फायर अब तीन तो शफुल चियर में जनगण तर का साश्ले बोरे कोने एक तो शालिशे रे बोई ठो खोए छे तीन चेस्टा करो बिन मामला करा ना मामला ना करा ना करा ना एक ने मिटाए ना हो तुमरा बंदू होए जाओ जुद दुई भाई रे मुद्दे क्यों मिटाए दे नफुल ना मस्पुल ले जिस सौ तार चे बिचे सौ भाई भाई गोंदगोल मि� अमर फायरा, अमर नवीजी एक साबिकी लक्खों को रे बोलचंस साबिदर एक दाग दे बोलचंस साबिरा शनो 
এই সামনে এই দরজা দিয়ে এক সাহাবি ঢুকবে কিছুক্ষণ পর ওই সাহাবি জান্নাতি সাহাবি সাহাবির অপেক্ষায় করলেন কোন সাহাবি আসে দেখি এক সাহাবি ঢুকলেন সাহাবির আশ্চর্য হলেন এই লোকের মন্তব্য করলেন তার চেয়ে বড় বড় সাহাবি তো আছে আমার নবী যে তিনটা দিন এই কথা বললেন সেই সাহাবি কি দেখার জন্য মানে ফারুক তার পিছু লাগলেন তার বাড়ি পর্যন্ত গেলেন তিনটা দিন থাকলেন এরপরে তার মধ্যে বিশেষ কোন আমল পেলেন না বললেন ভাই রে রসুল তোমার ব্যাপারে রসুল তোমার ব্যাপারে যে মন্তব্য করেছেন তুমি কি এমন আমল করেছ যার কারণে তোমাকে জান্নাতের খেতাব রসুল দিয়ে দিলেন কারণটা কি এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ওই সাহাবি বলছেন ভাই অমর আমার জীবনে তেমন কোন স্পেশাল আমল বলতে কিছু নাই তবে একটা আমল আমি করার চেষ্টা করি যখন আমি বিছানায় ঘুমাতে যাই সেই সময় মনে করি আমি মনে হয় আর বিছনা থেকে আর উঠতে পারবো কিনা আমি তো দোয়া করে চলে যাই আল্লাহ তোমার নামে আল্লাহ মরতেছি তোমার নামে আবার জীবিত হতে চাই তুমি যদি আমাকে জিন্দা করো আমি জীবিত হয়তো বা হব এই যে মৃত্যুর চিন্তা মাথায় নিয়ে আমি ঘুমাতে যাই সেই সময় ভাইয়ের সঙ্গে গণ্ডগোল মিটায় দেই সোমান বলবেন না সব হিংসা মিটায় দেই সব অহংকার মিটায় দেই মনে মনে ভাবি সারাদিন ওই লোকের সঙ্গে খারাপ আচরণ পেয়েছি সে লোকটা আমার সঙ্গে খারাপ আচরণ করেছে যাহ মাফ করে দিলাম আমার মনের ভিতরে কোন প্রকার রাগ রাখি না হিংসা রাখি না কোন প্রকার ক্ষোভ রাখি না সকল প্রকার হিংসা আতে কি নিজের মনটাকে ফ্রেশ করে ঘুমিয়ে পড়ি অমরে ফারুক বললেন ও সাহাবি তোমার এই কারণে আল্লাহ রসুল তোমাকে জান্নাতের খেতাব দিয়ে দিয়েছে আমরা জাহান নামকে দূরে রাখবো জান্নাতকে কাছে টানবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ যেমন করে আগুন সমস্ত কাটকে জলে পড়ে সারখার করে দেয় এই জন্য আমরা হিংসা করব না জোরে বলি ইনশা আল্লাহ হিংসা থাকলে কি মামলা হবে বলেন হিংসা থাকলে কি মামলা হবে হবে না হিংসা থাকলে মামলা হবে না বলেন 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 হিংসা না থাকলে মামলা হবে না রাগ থাকলে মামলা হবে না হবে রাগ না থাকলে মামলা হবে না অযথা মিথ্যা মামলা কেন দিবেন আপনার মিথ্যা মামলার কারণে যদি কোন নিরপরাধী লোক যদি চার শেখের দেওয়ালের বন্দিত্ব জীবনে থাকে তার প্রতিটি চোখের প্রতিটি 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 ফোটা চোখের প্রতিটি ফোটা তোর জন্য সহায়ক শক্তি হয়ে যাবে মিথ্যা সাক্ষী আছে না নয় চোদ্দ বার হস করেও কোনো লাভ হবে না ঠিক কি না এই জন্য আমরা শত্রু হব না ভাই ভাই হব ভাই ভাই হয়ে যাব কিন্তু লেগে যায় লাগে না লেগে যায় কিন্তু ইমানদার লাগাবে না ইমানদার লাগাবে লাগাবে না মিটমাট করবে মিট মিট হয়ে যাবে মিটমাট করে নেবে গণ্ডগোল করবে না ভ্রাতৃত্ব মুসলমানদের জীবনে কত জরুরি দেখেন আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ মুসলমানদের ইতিহাস কত সমৃদ্ধ ইতিহাস কত উপদেশ গ্রহণ করার মতো ইতিহাস আমার নবজির ইন্তেকালের বেশ কিছু পরে হজরত আলী একদিন বিছানায় ঘুমাতে গিয়েছেন ঘুমের মধ্যে স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পান আমার নবজি তার দরজায় হাজির হয়ে গেছেন আমার নবীজি দরজায় হাজির হয়ে দেখা করতে এসেছে আলী মুখটা ফাঁকা করো তিনি মুখটা ফাঁকা করলেন ব্যাগের মধ্যে অনেকগুলো খেজুর ছিল একটা খেজুর তিনি বের করলেন তিন আঙ্গুলে বের করে নিয়ে আমার নবীজি হজরত আলীর মুখে সুন্দর করে ঢুকায় দিলেন বিসমিল্লা বলে তিনি খাওয়া শুরু করে দিলেন খাইতে খাইতে তার ঘুমটা ভেঙে গেল ঘুম থেকে জায়গা পেয়ে দেখেন তার জিব্বার ভিতরে তাজা খেজুরের সাপ ফুটে উঠেছে হজরত আলী নিজেকে ধন্য মনে করলেন কারণ নবজিকে যে স্বপ্ন দেখে সে সত্য দেখে না মিথ্যা দেখে পৃথিবীর সমস্ত স্বপ্ন গুলোর কোন দলিল আপনি দিতে পারবেন না কিন্তু নবজিকে যে স্বপ্ন দেখে রসুল বলেছেন সে আমাকেই দেখে কারণ শয়তান আমার সুরত ধারণ করতে পারে না আল্লাহ বলে 
নেতা বানাবো আরেকজনকে আর স্বপ্ন দেখব রসুলকে এটা কি হয় এটা কি হয় হয় না আমার নেতাকে বলেন 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 আরো জোরে আরো জোরে আমার রব কে আমার রব কে আমার নেতা কে জি আলহামদুলিল্লাহ খুবই ধন্যবাদ নেতার আরবি হলো সৈয়দ সৈয়দুল মুরসালিন খাতেমুন নবীজিন মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু নেতার আরবি কি সৈয়দ নেতার আরবি সৈয়দ কিন্তু নেতা মানে আমরা বুঝে কি জানেন হুজুর আবার নেতা হয় কিন্তু রাসূল কি হুজুর না বলেন রাসূল কি হুজুর না হুজুর হই তো নেতা হবে ঠিক কি না বেরামাজি চরিত্রহীন লম্বট জটিল নেতৃত্ব দিতে পারে না পারে না পারে না আজকে যদি প্রতিটি নেতৃত্বের শক্ত যদি হতো নামাজি হতে হবে এই রকম দুর্নীতির কারণ এমন জাতীয় চিত্র আমরা দেখতে পেতাম না ঠিক কি না কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা এই জন্য আমি প্রতিটি দলের দলীয় প্রধানদেরকে আহ্বান জানাব দলের শৃঙ্খলা দলের সৌন্দর্যকে টিকে রাখার জন্য কন্ডিশন করে দেন নামাজ নাই তার দলীয় পদ নয় ঠিক কি না এই হিম্মত নাই কারণ নেতা নিজে নামাজ পড়ে না হবে না তো কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা যদি এমনটা হতো তাহলে নামাজ কেন্দ্রিক নেতৃত্ব যদি সমাজে বেড়ে উঠত তাহলে সমাজের প্রতিটি মানুষের চরিত্র হতো ফুলের মতো পবিত্র ঠিক কি না নামাজ যার জীবনে নামাজ নাই তার কিচ্ছু নাই তুমি নামাজ তুমি আমার কি দাম দাও তোমাকে কোন কুসু দাম দেবো আমি ঠিক কি না নামাজ না পড়া মানে আল্লাহকে না দাম দেওয়া তুমি আমার কি দাম দাও না তোমার দাম আমার কাছে কিচ্ছু না জিরো তুমি ঠিক কি না খেয়াল করতে হবে এজন্য আমাকে আপনাকে মহাব্বত করতে হবে মানুষের সাথে সম্পূর্ণ কার জন্য আসতে বলবেন না কার জন্য আল্লাহর জন্য কি ভ্রাতৃত্ব ছিল এই ভ্রাতৃত্ব কি নামাজ ছাড়া না নামাজ সহ নামাজ সহ হজরত আলী ঘুম থেকে উঠেই স্বপ্ন দেখে উজু বাংলায় নামাজে দাঁড়ায় গেলেন নামাজ করলেন তিনি নামাজ শেষ করি হজরত আলী মসজিদের দিকে রওনা করলেন ফজর নামাজ তার বাড়িতে নয় ফজর নামাজটা কোথায় সবাই বলবেন না সবাই বলেন কোথায় মসজিদ নামাজের মূল জায়গা কোথায় বলেন মসজিদে একজন যায় না সবাই যায় শত্রু শত্রু না ভাই ভাই কি সুন্দর দেখেন কাতারে কাতারে দাঁড়ায় গেল কত সুন্দর মিল বন্ধন সালামটা বিল শেষ হলো ইমাম সাহেব মুখটা ঘুরায় দাঁড়ালেন কে খাইস কে খাও নাই সুবাহ বলে কে খেয়েছ কে খাও নাই রসুল বলতেন ও সাবিরা এই সাবিটা খায় নাই দূর থেকে আসছে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও चले ग दरजा नक कर दरजा खुले गल बो के बोल बो খাবার কি আছে জানি না মেহমান কিন্তু হাজির কিন্তু সকালবেলা সেই বউটা কি কি বলেছিলেন তালহারকে বলেছিলেন আমার স্বামী আপনার কাছ থেকে কিছু কিছু টাকা কয়েন জমিয়ে জমিয়ে কিছু টাকা জমা করেছে তিন মাস যাবৎ বাজার না একটু বাজার করে আনবেন আজকে বাজার করবেন কখন মমজির বয়ান শুনতে শুনতে গোটা দিন পার হয়ে গেছে বাজারের ফাঁকা ব্যাগ নিয়ে মেহমান একটা কাঁধে নিয়ে চলে গেলেন দরজার কাছে বউ খুলে দিল দরজা ব্যাগটা ফাঁকা বলতেছে শোনো ব্যাগ তো বাজার করব কোন সময় পাই না মেহমান একটা কাঁধে করে নিয়ে আছে সাথে নিয়ে আসছি বউটা মুসকে হাসি মেরে বললেন আমার স্বামী চিন্তা করবেন না মুখ যে আল্লাহ বানিয়ে দিয়েছেন সে আল্লাহ খাবারের ব্যবস্থা করে দিবে এই পৃথিবীতে কোনো প্রাণীর খাদ্য গুদাম আছে নাকি মানুষের মানুষের অভাব বেশি কার আমার ভাইয়েরা আমার বন্ধুগণ একটু কান লাগান মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করুন আমার নবীজি সাহাবিকে পাঠালেন বইয়ের সামনে গিয়ে কথা বলেন বউ বললেন কোন চিন্তা করবেন না মেহমানকে বসায় দেন আপনি আমার কাছে আসেন মেহমানকে মেহমানখানায় বসায় দিয়ে 
এসে বলতেছে ওই যে একটা বস্তা তুষের বস্তা কিসের বস্তা তুষের মধ্যে কি থাকে তুষ্ট যদি আপনি চালেন চাল নাই চাল নাই কি বের হয় খুদ এলাকা কি বলে খুদ আসলে আপনাদের এলাকার ভাষা তো বলাই প্রশ্নই আসে না আপনাদের ভাষা মানে বইয়ের ভাষা বলি আলহামদুলিল্লাহ এলাকার মানুষকে বোঝাতে কোনো কষ্ট নাই নোয়াখালীতে একটু কষ্ট হয় চট্টগ্রামে আর একটু কষ্ট হয় কিন্তু যশোর এটি এমন একটা এলাকার নাম যে এলাকার খেজুর বিখ্যাত না অন্য কিছু বিখ্যাত না খেজুরের গুরু বিখ্যাত না বিখ্যাত হলো ভাষা বলি আলহামদুলিল্লাহ যশোরের খই বিখ্যাত না যশোরের ভাষা বিখ্যাত যশোরের খই বলে না খই কিন্তু না ভাষাই যশোরের ভাষাই হলো বিখ্যাত ভাষা এত সুন্দর করে বলে আমি খেয়ে আমি খেয়ে যাচ্ছি আমি খেপ পরে যাই আছে না খেপ পরে হ্যাঁ কত সুন্দর করে বলে এবং ভাষার মধ্যে একটা সুন্দর একটা মিল আছে তাল আছে লয় আছে একটা টান আছে সুন্দর করে আপনারা কথা বলেন যা একজন প্রফেসর সাহেবের মতো কথা হয়ে যায় আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু আপনি যদি নোয়াখালী যান পাবেন না ওরা প কে প বলতে পারে না পানিকে হানি বলে আল্লাহ ফাঁক দারুণ অসুবিধা প ফ হয়ে যায় আল্লাহ ফাঁক বলেন মানে আল্লাহ ফাঁক বানায় ফেলে আল্লাহ পাক হয় না এরপরে রংপুরে র হয় না বাড়ি কোথায় অঙ্কুর সিরাজগঞ্জের দন্ত স নাই বাড়ি কোথায় হিরাজগঞ্জ তো এইরকম করে বিভিন্ন জায়গায় কম বেশি আপনি প্রবলেম পাবেন সিলেক্ট তো কথাই নাই হ্যাঁ খেতা খবর ভালো আনি তুমি বলে আপনি বলে না হুজুর দোয়া খরবা আর লাগি দোয়া খরবা ওরা ক বলতে পারে না ওরা সবাইকে তুমি বলে তুমি এর মধ্যে মোহাম্মদ কম না বেশি বেশি তো একটা ভাষার মধ্যে একটা মজা আছে তবে যশোর অনেক সুন্দর বলি আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলি আলহামদুলিল্লাহ স্বামীকে ডাক দিয়ে বলছে স্বামী আপনার আমার কাছে আসেন তুষ আমরা চালি খুঁজ বের করি খুঁজটা সুন্দর করে আবার পিষে নিয়ে এটিকে খামির করে মোটে দুইটা রুটি হলো সহজ কাজ না কঠিন কাজ কঠিন কাজ কষ্ট করে করে চাল নাই চেলে মোটে দুইটা রুটি বানায় সুন্দর করে স্বামীকে ডাক দিয়ে বলছে স্বামী এই দুইটা রুটি মেহমানের হাতে দিয়ে আসবেন চট করে ঘর থেকে বের হবেন আমার ঘরে টোকার সঙ্গে সঙ্গে লাইট বন্ধ করব বুঝাবো আমরা খাবার খেয়ে নিয়েছি আমরা খাবার খেয়ে নিয়েছি এই কথা বলি স্বামী স্ত্রী উপহাস থেকে সারা রাত কাটিয়ে দিলেন ফজরের সময় চলে গেল মেহমানকে সাথে নিয়ে রেসুল চলে গেলেন মসজিদ পানে আমার নবজি নামাজ পড়াচ্ছিলেন নামাজ শেষে সব চলে গেছে রেসুল বলছেন তালহা এই দিকে আসো থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বলছে হুজুর বেয়াদি মাফ চাই মেহমানকে সম্মান করতে পারি নাই মেহমানকে আমি আহ্বান করতে পারি নাই হুজুর আপনি আমাকে মাফ করে দেন রসুল বলছেন ওরে তালহা তুমি উল্টা কথা বলো কেন জিবাইল এসে বললেন গত রাত্রে তালহা এবং তার বউ যে মেহমান বাড়ি করেছে গোটা জীবনের শেষ চমন গতকালকে তাদের হয়ে গেছে শত্রু শত্রু না ভাই ভাই শত্রু শত্রু না ভাই 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 হয়ে যাব खबर एक जीवन जत्रा सब किस एक शत्रु हब क्यों आल्ला बंदुत प्राचीर तैरी करते चान देखते चान बंधुगण हजरत आली कर नाम शेष कर पर हजरत आली बस आ সেই মসজিদে নামাজ পড়াচ্ছেন অর্ধ দুনিয়ার শাসন করত মানে ফারুক আদি আল্লাহ মসজিদে চলে গেছেন মসজিদে চলে যাওয়ার পর নামাজ শেষ হয়ে গেল আলী নামাজ শেষ করলেন অমর ওমরে ফারুক নামাজ শেষ করলেন অমর ছিলেন ইমাম আলী ছিলেন মুসল্লি তৃতীয় কাপেরা তিনি বসেছিলেন ওমরে ফারুক নামাজ শেষ করেই করলেন কি ডান দিকে তাকায় দেখেন কি জানো এক টোপলা খেজুর নিয়ে এসেছে সেই খেজুরের টোপলা হাতের মধ্যে নিয়া কাউকে দায়িত্ব না দিয়ে অমরে ফারুক নিজেই তিনি বন্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন সবার হাতে হাতে দুইটা তিনটা চারটা করে পর্যন্ত খেজুর দিয়ে গেলে সেই খেজুর গুলো দিয়ে গেলেন এরপর দ্বিতীয় কাতেরও তাই করলেন তৃতীয় কাতের আলীর আগে জনকে পর্যন্ত দুইটা তিনটা করে খেজুর দিলেন খেজুর দেওয়ার পর এবার কি হলো হাজে তোমার ফারুক আলীর সামনে যখন দাঁড়ালেন অনেকগুলো খেজুর টোপবার মধ্যে থাকার পরও মাত্র একটা খেজুর তিন টাঙ্গুলে তুলে নিয়া হাতের মধ্যে না দিয়ে বলছেন আলী মুখটা ফাঁকা করো 
মুখটা ফাঁকা করলেন তিনি খেজুরটা খেয়ে নিলেন এবার আলী বলছেন ভাই অমর আরো তো খেজুর ছিল আমার আগের জনকে দুই তিনটা করে খেজুর দিলেন আপনি আমাকে একটা দিলেন এর কারণটা কের হেতুটা কি হজরত অমর ফারুক বলছেন আলী স্বপ্ন বুঝি তুমি একাই দেখেছ স্বপ্ন গত রাত্র আমি ওই স্বপ্নই দেখেছি তোমার স্বপ্ন তুমি দেখেছ আমার স্বপ্ন আমি দেখেছি তোমাকে একটার বেশি দুইটা খেজুর খাওয়া দিতেন আমি তোমাকে তাই খাওয়া দিতাম আমি কি নবীর চাইতে বেশি খাওয়াতে পারি নাকি আমার ভাইরা তাদের সম্পর্ক এত গভীর ছিল যে স্বপ্ন পর্যন্ত সবার এক হয়ে যেত আল্লাহ এই ভ্রাতৃত্ব কে দেখতে চান আসতে বলুন কে দেখতে চান আল্লাহ দেখতে চান এই ভ্রাতৃত্বের চিত্র আল্লাহ দেখতে চান এই জন্য নামাজ দিয়েছেন হজ দিয়েছেন হজ ও জামাতের সাথে নামাজ ও জামাতের সাথে গন্ডগোল করো না ফেতনা ফাঁসাদ সৃষ্টি করো না তবে মোনাফেকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পেতে কোনো লাভ হবে না মোনাফেকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার দরকার আছে না নাই মোনাফেক সাইড হয়ে যাওয়া দরকার ঠিক কি না মোনাফেক কি হওয়া দরকার সাইড হয়ে যাওয়া দরকার কারণ কাফেরকে সহজে চেনা যায় মোনাফেককে সহজে চেনা যায় না তার বড় প্রমাণ হলো কাফেরকে চেনার জন্য বেশি কিছু লাগে না সুরা কাফিরনটা এই যথেষ্ট তিন লাইনের সুরা কয় লাইনের তিন লাইনের সুরা আর মোনাফেককে চেনার জন্য আল্লাহ পাক তিন লাইন দিয়েছেন না তিন পাতা দিয়েছেন তিন পাতা তিন পৃষ্ঠা বিশাল বড় একটা সুরা মোনাফেক তিনি দিয়েছেন আল্লাহ বলছেন মোনাফেককে চেনার জন্য সুরাটা ভালো করে পর যারা মোনাফেক হবে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় যা সাফা প্রায় সোজা কর সম্মানিত ভাইরা এই জন্য ভ্রাতৃত্বের বন্ধন তৈরি করতে বন্ধু তারা হবে না পাঁচ শ্রেণী বন্ধ হবে না কয় শ্রেণী বন্ধ হবে না পাঁচ শ্রেণী এক নাম্বার হচ্ছে অহংকারী কে হবে না অহংকারী বন্ধ হবে অহংকারী কখনো বন্ধ হতে পারে না মূর্খ কখনো বন্ধ হবে না মূর্খ কখনো মূর্খ যদি বন্ধ বানান বিপদ আপনি পড়বেন কম না বেশি বেশি বিপদে পড়ে যাবেন উল্টা মূর্খ কখনো বন্ধ হয় না পৃথিবীর প্রথম কোন মানুষ পৃথিবীর কোন পায়গাম্বার মূর্খ ছিলেন না পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম ছিলেন এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জ্ঞানী মানুষ যেরকম সুবাহান আল্লাহ এই পৃথিবীর কেউ বলতে পারবে না আমি পৃথিবীর সকল কিছুর নাম জানি কিন্তু আদম আলাহামকে আল্লাহ স্পেশালি জানিয়ে দিয়েছেন সমস্ত কিছুর নাম তার মুখস্থ ছিল যেরকম সুবাহ আল্লাহ আমার আপনার মুখস্থ আছে আমরা বলি যে আজকের যুগের মানুষ বেশি জ্ঞানী কেউ বলেছে আদমের ধারে পাশেও কেউ নাই আল্লাহ আকবর বলে মূর্খ থাকা যাবে না আমার আদি পিতা আদম ছিলেন জ্ঞানী আমাকে আপনাকেও জ্ঞানী হতে হবে আমার জ্ঞানী হব জোরে বলি ইনশা আল্লাহ সম্মানিত ভাইরা মূর্খ আর জ্ঞানী যে এক হতে পারে না সমান হতে পারে না একটু উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে মূর্খ আর জ্ঞানী পরস্পর পাশাপাশি বসে আছে বসে থেকে হঠাৎ করে তাদের নীরবে ইশারায় বাহাস শুরু হয়ে গেছে শিক্ষিত লোকটা জ্ঞানীর সামনে একটা আঙ্গুল উঁচু করেছেন মূর্খ লোকটা একটা আঙ্গুল উঁচা করা থেকে দুটা আঙ্গুল উঁচু করছে শিক্ষিত লোকটা মূর্খের সামনে পাঁচটা আঙ্গুল উঁচু করেছেন মূর্খ লোক তা দেখে মুষ্টি পাকাইয়া শিক্ষিতের নাকের ডগায় নিয়ে গেছে শিক্ষিত লোকটা তার ব্যাগের ভিতর থেকে একটা ডিম বের করে সামনে রাখছে মূর্খ তার ব্যাগের থেকে একটা পেঁয়াজ বের করে সামনে রাখছে শিক্ষিতকে বলা হলো জ্ঞানীকে বলা হলো তুমি এই লোকটার সঙ্গে বাহাস করে কি বুঝলা কে কে বলেছে সে মূর্খ মানুষ সে তো আমার চেয়ে জ্ঞানী সে আমার উত্তর গুরুকে মজবুত করে দিয়েছে কেন আমি যখন এক আঙ্গুল উঁচু করেছি বুঝালাম যে ইলাহা মাত্র এক ইলাহা মাত্র এক আর সে আমার উত্তরকে বলিষ্ঠ করতে গিয়ে বললো দুই যদি কেউ বলে এটা ভুল হবে সে আমার উত্তরকে মজবুত করে দিয়েছে আমি যখন পাঁচটা আঙ্গুল উঁচু করে বললাম ইসলামের বেনা হলো পাঁচটা এই পাঁচ বেনার বাইরে আর কোনো বেনা নাই সঙ্গে সঙ্গে এটাকে প্রমাণ করার জন্য শক্ত হাতে সে মোকাবেলা করে বলল এই পাঁচটার বাইরে যে কবে তার নাক সোজা করে দেওয়া হবে এই জন্য মুষ্টি পাকে এসে আমি যখন তার সামনে একটা ডিম বের করে রাখলাম বুঝালাম পৃথিবী ডিমের মতো গোলাকার সে আমার সামনে একটা পেঁয়াজ বের করে বললো তোমার উত্তরটা একটু অসম্পূর্ণ হয়েছে পৃথিবী শুধু ডিমের মতো আল্লাহ পাক সাতটা আসমান জমিনকে পেঁয়াজের মতো ইস্তরে ইস্তরে সাত ইস্তরে বানিয়ে দিয়েছে কে বলেছে সে মূর্খ এটা শিক্ষিতের চিন্তা এখন মূর্খকে বলা হলো তুমি কি বুঝলে বলো মূর্খ বলে সে যখন আমার সামনে একটা আঙ্গুল উঁচু করেছে ভাবছে সে আমার এক সক্ষানা করবে বলে নাকি এটা কি ভ্রাতৃত্ব না শত্রু দেখো তাহলে এই জন্য মূর্খ কখনো বন্ধ হয় না সে যখন আমার সামনে হাত পাঁচটা আঙ্গুল উঁচু উঁচু করছে তখন ভাবছে সে আমাকে থাপ্পুর মারবে ছবাটাঘাত করবে আমি ভাবলাম তুই আমার থাপ্পুর মারার আগে নাক সোজা করে দেব মুসি পাকাইছে সে আমার সামনে যখন কি বলে 
একটা ডিম রাখলো আমার কাছে অপমান বোধ হলো আমাকে ডিম দেখালো এটা একটু কোনো কথা নাকি আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ আমার ব্যাগ থেকে পেঁয়াজ বের করে বোঝাই দিলাম তোর ওই ডিমটারে আমার এই পেঁয়াজ দেয় বাইজে বুঝে খায় শেষ করে দেবো কি কথা কি বুঝতেছেন তাহলে মূর্খের চিন্তা আর জ্ঞানীর চিন্তা কখনো এক হতে পারে না আমার কথা কি বুঝে আসে আমার আলোচনা কিন্তু একটু ভিন্ন ধরনের আমি যে সাবজেক্ট ধরি ওই সাবজেক্টে আমি শেষ করার চেষ্টা করি আমার আজকে মূল বিষয়টা হলো ভ্রাতৃত্ব মূল বিষয়টা কি ভ্রাতৃত্ব আমাদের ভ্রাতৃত্ব কমাতে হবে না বাড়াতে হবে नम्बर तीन हलो लोभी नम्बर तीन की লোভি নাম্বার চার হলো কৃপন কখনো বন্ধু হবে না আর নাম্বার পাঁচ হলো পাপিষ্ট লোক আমার কখনো বন্ধু হবে না এই পাঁচটা শ্রেণীকে বাদ দিয়ে আমরা বন্ধু বানাবো বে নামাজি না নামাজি একটা ভালো বন্ধু একটা বিশাল বড় লাইব্রেরির চেয়েও বড় যেরকম সুবাহান আল্লাহ সুর ছিলেন মক্কার মানুষ হিজরত করে গেলেন কোথায় সাহাবিরা কোথায় গেলেন সাহাবিরা কোথায় सम्मानित भाईरा सब चले गलनेस कर মদিনায় গিয়ে তারা ফকির হয়ে গেলেন ঘরই নাই বাড়ি নাই এক সাহাবিকে দেখে রসুল কেঁদেই ফেললেন কেঁদে কেঁদে বললেন আব্দুর রহমান আমি নিজের চোখে দেখেছি তোমার কত বড় ব্যবসা বিশাল বড় বাড়ি তোমার আজকে তুমি পথের ফকির হয়েছ দিনের জন্য তোমার কি একটু কষ্ট হয় না আফসোস হয় না মুসকে হাসি মেরে বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ আপনার এই চাঁদনি মাখা চেহারা দেখে কি আর কোনো কিছু মনে থাকে আমি দুনিয়া সব ছেড়ে দিয়েছি আপনার চেহারা দেখেছি আমি डाकबी चले गुर যেটা তোমার পছন্দ হবে সেই পছন্দের বাগান এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে আমি তোমার নামে দলিল করে দেব ভালোবাসা কম না বেশি সেই ভালোবাসা আজকে আমাদের নাই সেই ভালোবাসা আজকে সেই ভালোবাসার ভাটা পড়েছে এই জন্য মুসলমান গোটা পৃথিবীতে মার খাচ্ছে ঠিক কিনা বলেন ফিলিস্তিনে মার খায় ফিলিস্তিনের গ্রামের ভিতরে ইসরায়েলের সৈন্যরা ইসরায়েলের সৈন্যরা ফিলিস্তিনের গ্রামের ভিতরে হানা দিয়া मुसलमान तुम मन करो तस्वी जपे जपे नफल जान्नत पा शुद्ध कर ले जान्नत पा जा समस्त मजलुम बिुदे मजलुम पक्षे जालिम बिुदे प्रतरोधे दुर्ग गड़े तुलते हैं मुसलमान बंधुगण भाई बोल एवर सहबी बोल तुम तो बो नई मदिनार को मेर बाबा तुम्हार संगे विना कारण तुम्हार घर नई बाड़ी नहीं बो बनाया 
সম্পত্তির ওয়ারিশ পরিবারের ওয়ারিশ বানায় দিচ্ছে আল্লাহ আকবর বলেন আজকে আমরা কোথায় আজকে আমরা কোথায় অবস্থান করছি আমরা মুসলমানদের জন্য কি করতেছি কি করলাম আমরা কি চেতনা আমরা লালন করছি মনে আছে কিনা আপনাদের জানি না কাশ্মীরে বছর দুয়েক আগের কথা বছর দুয়েক আগে কাশ্মীরের মুসলমানদের উপরে যে অত্যাচার শুরু হয়েছিল মনে আছে না সে অত্যাচারের সময় একজন নারী ওই দোয়াটাল ভাইরাল হয়েছিল গোটা দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানদের কানে কানে চলে গেছে একজন নারী পদ্মাশিলা মহিলা যাদেরকে আকাশের সূর্য ভালো করে দেখে না আকাশের চাঁদটা ভালো করে দেখে না এত কঠোর পর্দা অবলম্বন করে তারা একটা নারী বলেছিল আল্লাহ আজকে যে সরকার যে ভারত যেই বিশ্ব মরলরা বিশ্ব মানবতা বিশ্বের মানুষ আজকে আমাদেরকে যারা লকডাউনে রেখেছে তুমি আল্লাহ তাদেরকে লকডাউনে রাখো রাখে নাই রাখে নাই রাখে নাই রেখেছে সম্মানিত ভাইয়েরা মাশরুমের ফরিয়াদ বৃথা যায় না এই পৃথিবী আর আগের অবস্থানে যাবে কিনা সন্দেহ আসবে না ফিরে আর ভালো আসবে না ঠিক কিনা আসবে না কেয়ামত দিন যাচ্ছে দূরে না কাছে দূরে না কাছে অর্থাৎ ইমান কামরা টিকে রাখবো এখন কি 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 টিকে রাখবো ইমান কামরা টিকে রাখবো জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আর জোরে বলি ইনশা আল্লাহ আমার দিকে তাকান এই দুইটা প্রস্তাব যখন তিনি পেলেন আব্দুর রহমান বলেন ভাই আনসার সাহাবি তুমি আমাকে বউ দিতে চাও আমাকে সম্পত্তি দিতে চাও আমি তো সন্তুষ্ট না লাগবে না আমার আমার বাগান লাগবে না তোমার বউটা লাগবে আরো দরকার নাই তুমি আমাকে একটা বাজার দেখিয়ে দাও সে বাজার থেকে আমি কিছু ব্যবসা শিখে নেব বাজারে দেখিয়ে দেওয়া হলো জব কিনছি তাকে কিছু মূলধন দেওয়া হলো বাজারে ব্যবসা করতে করতে কয়েক রাতে সোনা কামাই করলেন সোনা কামাই করে দেরি করলেন না কারণ যৌবন থাকতে বিয়ের দরকার আছে না নাই আসতে বলবেন না আছে না নাই মানুষের জীবনে খাদ্য দু প্রকার একটা হলো দেহের চাহিদা আর একটা হলো যৌবনের চাহিদা যে যেটাই বলুক সচেতন পিতা যারা থাকেন সচেতন পিতা কখনো সন্তানদেরকে বিয়ে দিতে দেরি করবেন না কারণ যৌবনের তো একটা খোরাক আছে যারা সচেতন যারা চরিত্র বোঝে যারা আদর্শ বোঝে তারা তাদের সন্তানকে বিয়ে দেওয়ার জন্য অস্থির হয়ে যাবে অনেক বাপ মা এভাবে অচেতন মা তুমি পড়তে থাকো পড়তে পড়তে চল্লিশ পার হয়ে যায় বিয়ে হয় না ছেলে পড়তে পড়তে এম ফিল পিএইচডি ডিগ্রি করে পঞ্চাশ বছরে বিয়ে করে চুয়ান্ন বছরে বাপ হয় যখন সন্তান কিনে যখন রাস্তায় চলে যায় তখন জনগণ বলে সন্তান ও ছেলে এটা তোমার দাদা না 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 এই হলো অবস্থা ওই সাহাবি করলেন কি কয়েক রুটি সোনা কামাই করে তিনি করলেন কি বিয়েটা করে নিলেন বিয়েটা করার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে যখন হয়ে গেল তিন দিন পরে নবীর দরবারে হাজির হলেন আব্দুর রহমান ইবন আউফ সামনে গিয়ে রসুলের সামনে হাজির সুন্দর পোশাক সুন্দর সুগন্ধি তার গায়ে রসুল বলছেন আব্দুর রহমান তোমার চেহারার দিকে তাকায় মনে হচ্ছে তুমি একটা কিছু ঘটাইছো খুজুর বিয়ে তো করছি রসুল বেন বিয়ে করলে তুমি দাওয়াত পেলাম না আমি যেরকম সুবাহান আল্লাহ আমি নবজি দাওয়াত বাদ পড়ে গেল কেমন কাজটা তুমি করলে হুজুর মেয়ে দেখতে গেছিলাম পছন্দ হয়ে গেছে ইনস্ট্যান্ট বিয়ে হয়েছে আপনার কথা মনেই নাই রসুল কষ্ট পেলেন না রসুল বলেন ঠিক আছে বিয়ে তো করেছ টাকা পাইছো কোথায় তোমার তো টাকা সব মক্কায় টাকা সব কোথায় সব তো মক্কায় তুই আসছে কি তুমি কেমনে বিয়ে করলা টাকা নাই পয়সা নাই তিনি বলছেন ইয়ার রসুল আল্লাহ একটা বাণিজ্য করেছি কয়েক রুটি সোনা কামাই করেছি আমার নবজি এতটাই খুশি হলেন রসুল নিজেও তো ব্যবসায়ী ছিলেন রসুল দোয়া করেন আল্লাহ আমার আব্দুর রহমানের ব্যবসায়ী বরকত দাও পরিবারও বরকত দাও পরিবারে নয়টা সন্তান কয়টা পরিবারে নয়টা সন্তান আর এদিকে ব্যবসা করতে করতে এত বরকত পেলেন তিনি মোতার যুদ্ধের সময় আব্দুর রহমান একাই দিয়েছেন তিন বস্তা সোনা বানুন সন্তান পেয়েছেন সম্পদ পেয়েছেন আজকের ধনীদের টাকার পাহাড় আছে কিন্তু সন্তান নাই আছে না নাই আবার গরিবের টাকা নাই পয়সা নাই কিন্তু সন্তান দিয়ে ঘর ভরা জোরকান সুবাহান আল্লাহ আল্লাহ ব্যালান্স করে দেন আল্লাহ কি করে দেন ব্যালান্স করে দেন আমাকে একদিন বলতেছে একজন আমার সন্তান আল্লাহ পাক চারটা দিয়েছেন চারটা ছেলে মেয়ে দিয়েছেন 
তোমার এই সন্তানের খবর শুনে বলতেছে দুই শ্রেণীর সন্তান বেশি হয় হুজুরদের আর হলো গরিবের কি কথা কি বুঝতে গরিবের আর হুজুরের সম্পদ মানে সন্তান বেশি হয় সম্মানিত ভাইরা হবেই তো সন্তান তো সবার হবে না ঠিক কি না সন্তান যত বেশি হবে ওরা দোয়া কম করবে না বেশি করবে কারো সন্তান একটা হলে কয় হাত বলেন কয় হাত হলো দুই হাত কারো চারটা হলে আট হাত আর আটটা হলে जनगण की जिन मानुष नाई मानुष नाई इसलम विश्व जन एक मतबाद नाम इसलम गोटा विश्व चिंता कर एक भौगोलिक चिंता इसलम ना इसलम गोटा दुनिया के लिए चिंता कर इसलम विपार दिए चार कटार मायर मन मन भाते जीवन आजुर एक बार जीवन जो नहीं आसो ना कि कथा बोझार नहीं ना अर्डर दिए आल्ला आज के एकाधिक विवाह ना थकले एकाधिक गार्लफ्रेंड आ गोलाप दिए स्वामी छाटते कम लुच्चा होते लुच्चा होते সে বলতেছে বত্রিশটা গার্লফ্রেন্ড কে টপ কয়া যে নাসির আমাকে গোলাপ দেয় এক স্বামীকে আমি টপ করতে পারবো না দরকার ছিল কষ্ট পাচ্ছেন আপনারা তাহলে বত্রিশ গার্লফ্রেন্ড থাকা দরকার না বিয়ে করা দরকার বিয়ে কর আল্লাহ তো মানা করবে বিয়ে কর তিনটা চারটা করবিয়া তাও গার্লফ্রেন্ড মানুষ না আস্তে কোন জোরে কোন ঠিক কিনা 